non ho trovato il pane quindi andrò di dito dopo che si parte col dito un 3 stelle Michelin vale tutto Ed eccoci qua. Buongiorno. C'è un canale, ma non siamo a Venezia. No. Quindi benvenuti, anzi bentornati a Senigallia. seduti io ho già perso 10 kg e un paio d'anni di vita perché apro lo zaino e vedo che non ho più le schede di memoria ho cambiato colore poi fortunatamente le ho trovate quindi tutto a posto pacifico il video può proseguire a breve arriverà l'aperitivo mi devo calmare bravo signori il nostro aperitivo di benvenuto un waffle rollo hacker di foie gras con praline di nocciole a seguire una tigella con un battuto di lardo di polipo finocchietto selvatico crostino burro salato alici e tartufo e il primo brindisi un key royal creme di cassis e champagne leggermente alcolico vi invitiamo a partire subito dal waffle che è ottimo ghiacciato fino a proseguire a chiudere col crostino e lo sapete noi siamo lenti perché dobbiamo fare tutte le riprese è arrivato lo chef a salutarci e pronti via mi ha subito cazziato perché questo andava mangiato subito se no si scioglie quindi vado è ancora buono? Possiamo rassicurare lo chef? A parte che è ancora buono. Ora capisco perché il wafer col foie gras. Perché il foie gras ricorda di brutto il cioccolato. Mi piace molto. La location è meravigliosa. Perché è bianco, azzurro, del mare, del cielo, la spiaggia. Adesso ci rilassiamo. Cos'è una poesia di Ungaretti? <ride> Purtroppo no. Vi lasciamo la seconda parte, sono dei grissini di mais, davanti a voi un burro alla ringa affumicata e un gel di olio al rosmarino bruciato. Lo hacker che bontà. Lo hacker che bontà. Parlo dopo quando la bocca. Non c'è problema, ce lo racconti un'altra volta com'era. Buonissimo. Non so che cosa dire, devo, sono arrugginita, sono arrugginita. Devo, manca devo... da bere, manca da bere. Manca da bere, manca da bere. Mi piace molto questo fatto che con gli Amuse Bush è arrivata anche un Amuse Bush da bere. Piccolino, carino. Eh? Franci sei dei nostri Questo è un parente del burro È lardo Se non sbaglio eh, di pesce Ma adesso andrò a rileggermi tutte le cose Che buono Posso passare subito al numero 2? E poi al numero 3 Non me lo ricordo cos'era questo qua E niente Franci è partita fortissimo oggi Allora la prima cosa che mi piace è la consistenza È bello morbidoso E lo è anche in bocca Che buono ma c'era la netto La netto il finocchietto selvatico può essere Rosmarino Chiaramente il rosmarino ragazzi, che tipicamente è completamente diverso dal finocchietto selvatico. Devo un attimo fare fine tuning col palato. Eh? Allora, per dovere di cronaca, sono andato a riascoltarmi la registrazione degli Amuse Bush. Era finocchietto selvatico? Sì, lo so che voi lo sapete già perché siete tornati indietro, ma io ho dovuto farlo in real time. Devo fidarmi di più di me stesso e meno di Franci. Questo è un giardinetto, base super croccante e sopra, suggerimento dal gobbo, io ho sentito del formaggio. No. No. Qui abbiamo un menu degustazione che si chiama Uliassi Estate, che non è quello che faremo noi. Perché poi ce ne sono altri due, la caccia e l'altro è l'Ab 2021. Noi abbiamo dato carta bianca allo chef. Quello che ci porti, noi ce lo mangiamo. Esatto. Ah, Burro. No, va bene. Si taglia con un grissino. Consistenza perfetta, direi. Mm, montato. È una mousse, ragazzi. Ti senti a casa adesso? Mm -hmm. Tu hai il tuo, io il mio. Ciò che è tuo è tuo e ciò che è mio mi sa che è tuo. E allora io vado con l'emulsione. Qua dimmi quello che vuoi c'è il rosmarino Se non c'è rosmarino pago il pranzo a tutti i clienti del locale Qui lo dico, tanto poi lo nego E nonostante sia almeno, non lo so, la quindicesima volta Che ci arriva la salvietta per pulirci le mani Io tutte le volte, di primo acchitto, penso che si tratti di un Amuse Bush Meno male che non ho mai provato a mangiarlo E li abbiamo anche usati nel modo sbagliato Perché li abbiamo presi in anticipo E ce ne hanno riportati altri due Yeah! Come a dire, eh, no, non era quello il momento di usarli Ve ne ridiamo altri due Vediamo se riusciamo a farcene portare ancora altri due. Iniziamo con Garofoli, è un metodo classico di serva di Verdicchio dei Castelli di Iesi, anno 2006. È buonissimo. Io sento sentori di miele, ultimamente sento sentori di miele ovunque. L'eleganza del riccio. Ricci di mare, limone e levistico. Il pane non ve l'abbiamo portato appositamente per farvi sentire tutti i gusti in purezza. Ok. Quando non riuscirete più a raccogliere gli elementi con le posate vi invitiamo a usare le dita. Fantastico. Per me... Stop. 
direi che da qui in avanti nessuno ti potrà dire niente sulla scarpetta. Mamma, me l'hanno detto loro, eh. Non è una mia iniziativa. Effettivamente è un delitto non fare la scarpetta. Meno male che ci hanno autorizzato col dito. Che buono. Aiutati con la forchetta, se no è più difficile. No, mi aiuto col dito. <ride> Cremina di riccio, fresca, amarognola, si sente anche il levistico. In effetti il mio istinto mi portava subito a cercare il pane. Non ho trovato il pane, quindi andrò di dito. Dopo che si parte col dito, un tre stelle Michelin, vale tutto. Dalla prossima portata inizieremo a scarpettare. Da questa parte un pane con le alghe. A seguire della tipica pizza di formaggio, con formaggio pecorino o pizza di pasqua, cracker e pane semimisti. Franci c'è un pane che si chiama pizza di formaggio. Stai calma. Ma no, ma lo conosco benissimo. Devi ragazzi. stare calma. Però sì, però possiamo cominciare da quello finendoci il burro. Te l'ho detto, devi stare calma. <ride> Cominciamo dalla pizza. Con la solina di formaggio. Che buono. Si sì, continua con il gambero rosso, cervella di gambero, zenzero e cannella. Sembra un ricamo questo piatto. È bellissimo. È talmente bello che non so da che parte incominciare. Dolce, croccante, sapido. È l'elenco degli aggettivi che ho imparato in questi ultimi 85 video. È difficile farvi percepire la bontà di una cucina a questo livello. Gli aggettivi la banalizzano. Ecco, con questa me la sono cavata per tutto il video. Ma i tuoi aggettivi la banalizzano o quelli di tutti? Diciamo che i miei non brillano per originalità. Il gambero è una cosa da brividi. Eh. Resta molto molto piacevole da mordere e la granella sopra gli dà un minimo di croccantezza che lo rende ancora più, devo dire, goduriosissimo. 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 È un'esplosione di gusto veramente. Scarpetta. Con il pane alle alghe. Tac. Sono stata alla tua altezza, no? Vabbè, allora rubami anche la scena. Ostrica, arrafano, ciliegie ghiacciate e rognone di pepera. Cerco di raccogliere un po' tutto. Temperature differenti, però le consistenze sono simili tra i vari elementi. La ciliegia, il rognone e l'ostrica, molto morbide, sapori differenti chiaramente, però è una festa, davvero piacevole. E dopo questa descrizione è inutile che io ti dica chi è più bravo a scrivere i piatti. Le canette, io sono Gaia, non sono Lucrezia. Questa è una fida pecorina, anno 2019. Sono molto curiosa perché non saprei onestamente che sapore aspettarmi. Allora io mi voglio buttare sulla carnosità della foglia che è stata inserita e concentrare tutto il mio commento su questo aspetto per differenziarmi e battere Giano. Come dite non la porto più? La prossima volta vengo da solo? Va bene. Adesso mi faccio dire che foglia era. È molto cipollosa, buonissima. Omaggio a Pier Giorgio Parini. Pier Giorgio è uno chef molto amico di Mauro. Mauro è sempre stato innamorato del suo stile e gli ha voluto dedicare un piatto in carta. Una soglia al vapore con lattuga tiepida e salsa di bergamotto. Prendo un pezzo di lattughino anche. Adesso lo rifaccio tutto, adesso lo ricompongo. Che esplosione di sapori. Solitamente, diciamocelo, la sogliola non è un piatto molto saporito. Ecco, qua si cambia il paradigma. Coltello cucchiaio, quale va a destra, quale va a sinistra? Scrivetelo nei commenti. Avresti anche la forchetta, eh, se vuoi. Giusto per farvi catapultare nel piatto. Innanzitutto è bello caldo. La sogliola è davvero molto gradevole e come diceva Franci, è un pesce che generalmente viene un po' sottovalutato, non so come dire. Devo dire che questo è un grandissimo piatto. C'è una punta di... che cos'è? È il bergamotto. È il bergamotto, fa tutta la differenza del mondo. Azienda Villa Lazzarini Bianco Vellente 2016. Utilizziamo per questo vino un vitigno autoctono della nostra zona, si chiama Garofanata. Prende il nome da una forma dialettale che in senigallese voleva dire qualcosa di molto profumato, come il garofano. Qui facciamo un po' di legno. Vaniglia ragazzi, dirò solo questa cosa, vaniglia, buonissimo. Qua continuiamo con le lumache alle erbe di sabbia, con asparago di mare, finocchio marino, calancoe e ficoide glacial. È arrivato il refill del pane, sempre molto gradito. Fino a qualche anno fa, piuttosto che mangiare questo piatto, mi sarei buttata giù dal balcone. Bisogna cambiare idea, ragazzi. Quindi sì, si mangia la luma anche con le antennine. Vedete? Non ho dubbi che sarà una roba spaziale. 
tenerissime e l'abbinamento con le erbe è una complessità di sapori e sfumature delizioso. Dovete cambiare idea. A me le lumache sono sempre piaciute invece, perché ho avuto un'infanzia felice, a differenza tua, e ho sempre mangiato di tutto. Non è vero niente, ragazzi. <ride> ah, di fatti. Sono buone perché non sono gommose. Avete presente quella sensazione di gommoso che forse è anche un po' il motivo per cui molti di voi non mangiano le lumache? Vi assicuro che non sono assolutamente così. Sono super tenere ed è veramente un piacere mangiarle. Sì, poi le erbe creano un... come dire... Come dire, come direste voi? Aggiungono una complessità di sapore a tutto il piatto che fa la differenza. Queste sono le seppelline giovani arrostite sporche con borragine, foglie di cappero e cipolla di cannara. Andiamo con queste seppie, cipolle, borragine e cappero. Ecco ragazzi, rischio di essere ripetitivo perché magari l'ho già detto in qualche altro video, ma a me piacciono i piatti dove si sentono tutti gli ingredienti che ti hanno elencato. Vi assicuro che si sentono le cipolle, i capperi, la borragine e le seppie. Davvero un piatto super equilibrato. Senti questa, un piatto è un balletto tra gli ingredienti che lo compongono e nel momento in cui ti piace è perché tutti e quanti hanno un ruolo ben preciso e creano una festa nella tua bocca. Ti piace questa descrizione? Abbiamo la pasta al pomodoro alla Hilde e infuso di foglie di fico. Hilde è una nostra amica, è una profumiera, un naso, che ci ha ispirato su questo piatto perché ci ha fatto capire la somiglianza che c'è tra la foglia e il gambo del pomodoro e quella del fico. Quindi ci abbiamo giocato un po' ed è risultata fuori questo sugo per la pasta. Aspetta che prima mostro la professionalità allora, delle esatto. nostre inquadrature. Equilibrio precario di Franci che è riuscita sommando due telefoni e un portafoglio a creare il cavalletto perfetto avete visto che professionalità su questo canale che grado veramente di è eh? cioè Kubrick spostati Nolan spostati vado puoi andare paccherino bello al dente salsa di pomodoro come quella della mamma no no quel cavolo mia mamma non l'ha mai fatta così ma non ho detto di tua mamma <ride> tra l'altro un saluto a tua mamma eh. non vorrei che non mi parlasse più dopo questo video buonissimo ragazzi eccezionale No, ma il gusto di fico lo senti? Sì, anche il gusto di fico è veramente fico. Ciao! Per disiscriversi cliccate sotto. Comunque ragazzi, questi ciocchi di formaggio fuso annidati in questa focaccia meritano la visita. Questo è il maceratino ribona, è il quali maceratesi prende il nome da questo uvaggio che si trova nelle zone di macerata. Asola viene proprio dalla valle in cui si trovano questi vitigni che stanno a Civitanova Alta. Posso darti un aggettivo che descrive tutto quello che abbiamo mangiato finora? Basta che non sia goduriosissimo. No, sono dei piatti gentili perché sono equilibrati. Ogni volta che c'è un sapore che compare non è sovrastante rispetto agli altri gentile e lo trovo proprio una descrizione perfetta che buono ha il retro gusto di fico eh, che ci veniva accennato esattamente la rischio spaghetti con olive nere amare peperoni ed eucalipto spaghetti con olive nere amare peperoni ed eucalipto ragazzi è molto particolare il gusto delle olive amare che non me lo aspettavo onestamente è un gusto che ti spiazza all'inizio e che tu dici ok ne assaggio ancora un pochino ok ancora un pochino ok un altro pochino è come l'addiction che ti dà il gusto acido quando vedete i bambini che si ciucciano il limone all'infinito online ti dà dipendenza non so se si è capito chi di voi non ha mai visto i bambini che si ciucciano i limoni all'infinito online questa è una portata che in realtà non è nel menu lab ma voleva farvi assaggiare Mauro Ed è un osso buco alla marinara Quindi un osso buco di vitello col suo midollo che cuociamo in acqua di vongola Servito poi con la trippa di baccalà e i semi di sedano Non mi aspettavo una consistenza così burrosa e scioglievole Molto goloso E questo è il midollo ragazzi è Buonissimo È un piatto molto buono non è un piatto piacione, nel senso che ha dei gusti particolari. Il midollo è veramente un concentrato di sapori. Ora capisco quando lo utilizzano per condire il risotto, perché ha un sapore veramente molto, molto concentrato. Qui concludiamo con il colombaccio, con rancido di prosciutto marchigiano, 
Paprika, peperoni cruschi e peperoncino Urfa Biber. Le propongo Desi, Regina del Bosco, è un monte pulciano del sud delle Marche, vendemmia 2017, lasciato naturale, non filtrato. Comunicazione di servizio, Franci non è incinta. È stata fatta una storia su Instagram, che avrete già visto mille anni fa perché YouTube non è in diretta, dove casualmente Francia aveva questo vestito che il vento le aveva un po', come dire, gonfiato e in 6.000 ci avete scritto che Francia è in dolce attesa. Ora, a distanza di tempo da quella storia, vi possiamo finalmente dire su YouTube che Francia non è incinta. Io invece sono al sesto mese. La carne è tenerissima, cotta perfettamente. È vero che il peperoncino conferisce alla carne delle note di sapore molto molto particolari. Il peperoncino non è assolutamente piccante ed è vero che ha delle note molto dolci e zuccherate. E poi qua e là ti arrivano delle punti di acidità che esaltano in qualche modo l'affumicato. Che buono! E qua siamo al pre-dessert ed è una cosa che serve soprattutto a pulirvi il palato. Una granita di melone bianco con chartreuse, menta e lime. Allora, chartreuse, non mi ricordo più niente. No, allora, melone bianco, chartreuse, che è un liquore francese a base di lime, no, di erbe. Molto delicato, fresco soprattutto, ti pulisce la bocca, ti prepara il dessert. È molto piacevole, ragazzi, il melone si sente distintamente, così come il lime e la menta. E probabilmente questo gusto indefinito che non riesco a capire pienamente deve essere lo chartreuse, cioè il liquore francese a base di erbe. Ha la dignità di essere già lui un dessert. Per quello esatto. Che Guarda. Buonissimo Qua abbiamo il dessert vero e proprio Ed è il Senigallia Brest Ispirato al Paris Brest Sia al dessert che alla corsa di bici Ed è un bignè con della chantilly alla vaniglia Ciliegie ghiacciate, olive nere disidratate e caramellate Quindi ora me ne mangio tutti e due? No, era solo per far vedere che è una bicicletta Mi riprendo il mio ho sacrificato le mani che mi sono sporcato per mangiarlo in maniera corretta, cioè mordere trasversalmente from the top to the bottom. Vabbè, ve lo faccio vedere bene ragazzi. Guardate qua le olive nere disidratate. Che meraviglia! E poi secondo me nel guscio sotto c'è la sorpresina. Ma prima lo assaggio. Ti danno la sapidità che non ti aspetti. Qua c'è la ciliegia, che la faccio vedere anche ai ragazzi qui sotto. Perché c'è un pubblico qui e un pubblico qui. Wow! Come vedete signora non sono diamanti. <ride> La piccola pasticceria chiudiamo in dolcezza. Consigliamo di partire da subito con il cubo al cioccolato bianco. All'interno troverete del gelato, il bordinato al gorgonzola. Sopra ci sarà questa polvere e invece l'arancio. A seguire un piccolo bacio di lama con la ganache di pistacchio, un da qua. La pasta di fragola, ceto balsamico maraschino. Cubo con caffè e ciliegia. I nostri crumble ormai famosi al nero di seppia, ricoperti di cioccolata, da far sciogliere in bocca senza masticarli. C'è un effetto sorpresa molto molto gradevole. Poi concludete con il cilindro, mela in osmosi, foglia di menta e vecchia romagna per mantenere pulito il palato. Bisogna metterlo in bocca e non bisogna masticarlo, eh. eh ma... Te l'ho detto che eh. frizzava. Buonissimo, però è difficile non masticarlo, è eh. un po' come le morbide frugioi, pur resistere non puoi. L'hai masticato? E alla fine sì, non ce l'ho fatta. Hai sbagliato, perché ti continua a frizzare, in continuazione eh. in bocca. Se venite qua, mi raccomando, ascoltate il consiglio. <ride> ti frizza ancora la bocca. E certo che continua a frizzarmi la bocca. Bellissimo, ragazzi. La mela in osmosi. Vai. Abbiamo fatto una cavolata. Era l'ultimo. Era l'ultimo. Ragazzi, noi siamo ribelli e chiudiamo con la fragola. Siamo usciti, sono le 5 passate. Sono le 6 già, no? Sono le 6, ci aspettano 4 ore di macchina rapidamente alle conclusioni. Ci è piaciuto tantissimo l'esperienza. Location. Molto molto bella. Perché? Perché è tutto bianco, contrasto con il cielo azzurro. Abbiamo avuto la fortuna di mangiare fuori perché era bel tempo. Il location è in riva al mare. Non c'è molto da dire sulla location, diciamo così. Abbiamo fatto il menu lab con probabilmente un inserimento di un piatto extra, credo, dallo chef. Ci è piaciuto tantissimo. Nonostante fossimo in un 3 stelle Michelin, quindi voi direte in un tempio della cucina, sì, però non ci siamo mai sentiti in chiesa, non so come dirvi. È un posto assolutamente alla mano, ci siamo veramente sentiti a casa. Per quello che riguarda il servizio, già un po' ve l'ho detto, sono stati tutti molto accorti, molto gentili e molto presenti. Tra l'altro da segnalare anche il fatto che ci hanno guidato passo passo al telefono per condurci al loro parcheggio, che non eravamo in grado. Eravamo dei babbi? Eravamo dei babbi? Eravamo dei babbi. Non no. da Milano, eh, specificamente. 
chiave. Sì, sì, da Milano. Quattro ore al telefono da Milano. Il conto abbiamo pagato 522 per i due menu degustazioni da 200 euro l'uno, l'accompagnamento vini mio e l'aperitivo, acqua e caffè. Ragazzi, noi vi ricordiamo di seguirci ovunque su tutti i nostri canali social, di fare like espressamente. Potremmo vederci al prossimo video, cosa ne dite? Sì, Domenica ragazzi. prossima, ore 11. Ciao! Ciao! Psh.